আসসালামু আলাইকুম আমার পঞ্চম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো মনোশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিকা খানসুর সহকারী শিক্ষিকা জীববিজ্ঞান আচ্ছা আজকে আমরা পড়ব আমাদের প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের দশম অধ্যায় আমাদের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে আমাদের জীবনের তথ্য আচ্ছা আসো দেখি আজকে আমরা কি কি বিষয় আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্য বিনিময় ও এর গুরুত্ব তথ্য বিনিময় ও এর গুরুত্ব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম ইন্টারনেটে তথ্য সংগ্রহের ধাপ তথ্য বিনিময়ের উপায় তথ্য সংরক্ষণ আচ্ছা সবার আগে আমরা তথ্য বিনিময় করব তার আগে আমরা জানি তথ্য বিনিময় কি তথ্য বিনিময় হচ্ছে কি একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা তথ্য একজন থেকে আরেকজনের মাধ্যমে কি করি আদান প্রদান করি ধরো এই যে আমি এখন একটা ক্লাস নিচ্ছি এই ক্লাসের কথাটা এই যে অনলাইন ভিত্তিক যে ক্লাসটা ভিডিও ক্লাস হচ্ছে বা আমাদের বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়াল যে ক্লাসের যে চ্যানেলটি আছে ইউটিউব চ্যানেল এই কথাটা তোমার কোনো বন্ধু বা বান্ধবী জান না তুমি তাকে ফোন করে বা তার সাথে দেখা হলো তুমি তাকে বললে যে এই চ্যানেলটিতে আমাদের কি ভিডিও ক্লাস হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভিডিও ক্লাস চলছে তুমি দেখতে পারো এই যে তুমি তাকে তার অজানা তথ্যটি দিলে সেটি হচ্ছে কি তথ্য বিনিময় এখন আসো আমরা সংজ্ঞাকারে দেখি সংজ্ঞাকারে কি বলছি তথ্য বিনিময় তথ্য বিনিময় একটি প্রক্রিয়া তথ্য বিনিময় একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো তথ্য বন্ধু পরিবার এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করা হয় কি বলছি একটা প্রক্রিয়া বা প্রসেস বা পদ্ধতি একটা প্রক্রিয়া বা প্রসেস যার মাধ্যমে কি করছি আমরা যে কোনো তথ্য যে কোনো রকমের তথ্য বন্ধু পরিবার এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করছি এই তথ্য যে শুধুমাত্র তোমার খবর ভিত্তিক হবে তা না ধরো তোমার জ্বর এসেছে তুমি সেই তথ্যটি তোমার বন্ধুকে দিতে পারো তোমার বাসা আজকে কি রান্না হলো সেটিও যদি তোমার বন্ধুর সাথে শেয়ার করো সেটিও কি এক ধরনের তথ্য এই যে তুমি বন্ধুর সাথে তথ্য আদান প্রদান করবে সেটি কি তথ্য বিনিময় আচ্ছা তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব দেখি আমরা আমাদের জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অনেক আমরা যে কোনো তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে পেয়ে থাকি দেখো কোনো সংক্রামক রোগের খবর পেতে প্রতিরোধ করতে এবং ঝুঁকি কমাতে তাহলে কি বলছি সংক্রামক রোগের খবর পেতে যেমন কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে কি হলো অ্যান্থ্রাক্স রোগ হলো এই অ্যান্থ্রাক্স রোগ কি গরুর মাংস খাওয়া থেকে আমাদের দেহে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছিল এবং মানুষ অসুস্থ হচ্ছিল এই খবরটি আমরা পেলাম কোথা থেকে সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের যে সংবাদ পাঠিকারা বা পাঠক তাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি নিউজের মাধ্যমে যে অ্যান্থ্রাক্স নামক একটা ভাইরাল যেটি গরুর মাংসের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে মানব দেহে আসছে এবং মানব দেহের জন্য কি সেটি ক্ষতিকর এ আমরা কি করলাম সংক্রামক রোগের খবর পেলাম তাহলে প্রতিরোধ করতে প্রতিরোধ কিভাবে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে বলা হলো যে যদি আমরা গরুর মাংস কি করি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রায় প্রায় আধা ঘন্টার উপরে ফুটিয়ে খাই বা রান্না করে খাই তাহলে কি হবে আমাদের এই রোগটি আর হবে না তাহলে এই যে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা একটা কথা জানলাম এবং ঝুঁকি কমাতে ঝুঁকি কমাতে কি করলাম আমরা ঝুঁকি কমানোর জন্য আমাদেরকে ওই মুহূর্তে বলা হলো সাময়িকভাবে গরুর মাংসটাকে অ্যাভয়েড করতে বা না খেতে এই যে নিউজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো আমরা একটা মাধ্যমে পেলাম সেটাই কি সেটাই হচ্ছে আমার রোগ প্রতিরোধের খবর পেলাম প্রতিরোধ করতে পেলাম এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য আমাকে কি করা হলো তথ্য বিনিময় করা হলো তারপর দেখো আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেতে আগে আমরা শুনেছি যে হঠাৎ করে ঝড় এসেছে এবং অনেক লোকজন মারা গেছে এখন আর তেমনটি হয় না এখন আমাদের প্রযুক্তি অনেক উন্নত এবং আবহাওয়ার যে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস যার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আগে পূর্বাভাস পাই যে সমুদ্রের নিম্নচাপ হচ্ছে বা কোনো একটা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে বা আমাদের যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে এই যে আমরা একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি সেই পূর্বাভাস কি করতে পারি আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন ধরো টেলিফোন তারপর হচ্ছে টেলিভিশন সংবাদপত্র এইসবের মাধ্যমে আমরা আগে থেকে একজন আরেকজনের কাছে তথ্যটা দিতে পারছি ফলে কি করতে পারছে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারছে নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলাতে আচ্ছা নতুন প্রযুক্তি কি দেখো অনেক আগে কি করা হতো চিঠি ব্যবহার করা হতো তাই না যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে খবর নিতে বা এক জায়গা থেকে যে আমাদের থেকে দূরে আছে তার সাথে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কি করতাম আমরা চিঠি লিখতাম এরপরে কি আবিষ্কার হলো টেলিগ্রাম যখন টেলিগ্রাম আবিষ্কার হলো তখন চিঠির প্রচলনটা আস্তে আস্তে কমে গেল এই টেলিগ্রামের পরে আমাদের বাসায় সাধারণত দেখা গেল কি টেলিফোন ল্যান্ডফোন যেটা তাদের সাহায্যে যেটাকে কি করা হয় সংযুক্ত করা থাকে এরপরে এখন আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে মোবাইল ফোন যা এখন আমাদের সবার 
হাতে হাতে আছে এই যে নতুন প্রযুক্তির সাথে আমরা কি করছি একটার থেকে একটা প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে আমরা তার সাথে কি করতে পারছি তাল মেলাতে পারছি তারপর দেখো কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেল টেলিভিশন রেডিও মোবাইল ফোন তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম দেখো আমরা মোবাইল ফোনের মধ্যে কি করছি মুহূর্তে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে কথা বলতে পারছি এবং ইনফরমেশন দিতে পারছি আমরা ইমেল করতে পারছি ইন্টার ইমেলটা কি ইমেল হচ্ছে আমরা আগে চিঠি লিখতাম এখন সেই চিঠিতে আমরা কাগজ কোনোমে না লিখে আমাদের কম্পিউটারে লিখি এই যে কম্পিউটারে আমরা চিঠি লিখি সেটি হচ্ছে কি আমাদের ইমেল আচ্ছা দেখো এরপরের ধাপ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম আমার তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমগুলো হচ্ছে বই খবরের কাগজ টেলিভিশন রেডিও যে বই পড়ে তো আমরা অনেক তথ্য জানি অনেক অজানা ইনফরমেশন জানি আমরা যখন একটা ক্লাসের থেকে অন্য ক্লাসে যাই উঁচু ক্লাসে যাই যখন তোমরা ক্লাস ফোরে ছিলে তখন তোমরা যা জেনেছ বা বিজ্ঞান বই পড়ে তোমরা যতটা জেনেছ ক্লাস ফাইভে ওঠার পর তোমরা কিন্তু আর একটু বেশি জানছ তাই না এই যে আমরা ধাপে ধাপে বই পড়ার মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্যগুলো জানতে পারছি সেটাও কি এক ধরনের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম তারপর খবরের কাগজ সকালবেলায় আমরা যখন খবরের কাগজ হাতে পাই খুলে দেখি যে আমাদের আশেপাশের সমস্ত খবর আমরা পেয়ে যাচ্ছি টেলিভিশন টেলিভিশনে কি করে আমরা খবরগুলো দেখি রেডিওতে শুনি ইন্টারনেট কম্পিউটার সংযুক্ত করে বিশাল একটা নেটওয়ার্ক দেখো আমি লিখেছি ইন্টারনেট কি করে অনেকগুলো কম্পিউটারকে কি করে যুক্ত করে যুক্ত করে কি করে তথ্য আদান প্রদান করে এটাও কি একটা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম আচ্ছা তথ্য বিনিময়ের উপায় আমি এটা কি বলবো তথ্য সংগ্রহ যার মাধ্যমে কি করতে পারি আমরা তথ্যগুলোকে কালেক্ট করতে পারি আর বিনিময় মানে কি যার মাধ্যমে আমরা একজন থেকে আরেকজনের কাছে তথ্যটা প্রদান করতে পারি বা ছড়িয়ে দিতে পারি সেটি হচ্ছে কি বিনিময়ের মাধ্যম দেখো মোবাইল ফোন ব্যবহার করে খুদে বার্তা পাঠানোর মাধ্যম খুদে বার্তা বলতে কি বুঝাই আমরা এস এম এস একজন আরেকজনকে এস এম এস করে চিঠি লিখে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন ইমেল ফেসবুক প্রভৃতি দেখো খুদে বার্তার মাধ্যমে ধরো যে এই যে তুমি কিছুদিন আগে আমাদের দেশে কি হলো একটি ঝড় হয়ে গেল তাই না এই ঝড়ের খবরটা তুমি শুনতে পারলে শুনে কি করলে তোমার বন্ধুকে একটা এস এম এস পাঠিয়ে দিলে পাঠিয়ে দিয়ে বললে যে বন্ধু ঝড় আসছে তুমি সাবধানে থেকো এই যে একটা পাঠালে সেটিকে একটা খুদে বার্তা বা তুমি তাকে চিঠি লিখতে পারো ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই ঘুরতে গিয়ে কি করি ছবি তুলি বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর দর্শনীয় স্থানের ছবি তুলি আমাদের নিজেদের ছবি তুলি যা কি করে আমাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখে এই ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে আমরা কি করতে পারি তথ্যকে সংরক্ষণ করতে পারি বা বিনিময় করতে পারি এই যে ছবি তুললাম আমরা সেই ছবি কি আমরা ম্যাসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ এইসবের মাধ্যমে আরেকজনকে পাঠাতে পারি তারপরে দেখো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমেইল ফেসবুক ইত্যাদি ফেসবুক তো এখন তোমাদের সবার কাছেই মোটামুটি পরিচিত তোমরা সবাই ফেসবুক চিনো বা ব্যবহার করো কেউ কেউ এই ফেসবুকের মাধ্যমে কি করি আমাদের ডে টু ডে যে তথ্যগুলো আমরা কি করি খুব সহজেই বিনিময় করতে পারি দেখো ইন্টারনেটের তথ্য সংগ্রহের ধাপ আমাদের পরবর্তীতে আমরা পড়ব এই যে আমরা বললাম যে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব এর ধাপটা কিরকম কিভাবে আমরা সংগ্রহ করব দেখো প্রথমে আমরা সার্চ ইঞ্জিন যাব সার্চ ইঞ্জিনটা কি সার্চ মানে হচ্ছে খোঁজা ইঞ্জিন মানে যন্ত্র অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন মানে হচ্ছে কোনো একটা তথ্য বা ইনফরমেশনকে খোঁজার যন্ত্র যেমন ধরো আমি লিখেছি গুগল ইয়াহু ইউটিউব ইত্যাদি এরপরে দেখো যে বিষয় অনুসন্ধান করছি সেই বিষয় সম্পর্কিত শব্দটি সার্চ বারে লিখে সার্চ লেখাটিতে ক্লিক করি ইন্টার কিতে চাপ দিই কি বলছি আমি সার্চ বারে লিখে সার্চ লেখাটিতে ক্লিক করি এবং ইন্টার কিতে চাপ দিই এখন দেখো তো সার্চ বার্ড কোনটা আর সার্চ ইঞ্জিন কোনটা আমরা তো হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকি তোমরা সাধারণত আমার এই ক্লাসটি দেখবে ঢোকার জন্য তোমরা কি করবে প্রথমে মোবাইল নিবে ইন্টারনেট কানেকশন অন করবে অন করে ইউটিউব চার্জ করবে এই যে ইউটিউবটাতে তুমি একটা ক্লিক করবে এই ইউটিউবটাই হচ্ছে কি তোমার একটা সার্চ ইঞ্জিন লেখার পরে তোমার ইউটিউবের নিচে দেখবে একটা খালি ঘর বক্সের মতো আসবে সেখানে তুমি কি লেখো ক্লাস ফাইভ এই যে তুমি ক্লাস ফাইভ লিখলে ইনফরমেশনটা লিখলে সেটা কি তুমি যে বিষয়ে অনুসন্ধান করছো সেই সম্পর্কিত শব্দ অর্থাৎ আমার যে একটা ঘর থাকে এরকম একটা ঘর থাকে এই ঘরটি হচ্ছে আমার সার্চ বার এর পাশে কি থাকে আমার সার্চ লেখা থাকে আমি কি করি হাত দিয়ে সেটাকে ক্লিক করি এই সার্চ লেখাটিতে আমি ক্লিক করি ক্লিক করে কি করি এন্টার একটা স্পেস ইয়ে আছে আমার অপশন আছে মোবাইলে বা আমাদের কম্পিউটারে তাতে আমরা টাচ করি টাচ করলে কি হয়ে যায় তোমরা যে ক্লাস ফাইভের ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছ সহজেই সেগুলো কি করতে পারো দেখতে পারো 
তাহলে আমি কি বললাম যে সার্চ ইঞ্জিনে যাবে গুগল ইয়াহু বা ইউটিউব যে কোনো একটিতে ঢুকবে ঢুকার পরে তুমি যা অনুসন্ধান করছো সেটি সার্চ বারে লিখবে লিখে সার্চ লেখাটিতে ক্লিক দিলে এবং ইন্টার চাপ দিলে তুমি কি করতে পারবে তুমি যে জিনিস চাচ্ছ সেগুলো পেয়ে যাবে অনেকগুলো ওয়েবসাইট তুমি পেয়ে যাবে দেখো সার্চ ইঞ্জিনের অনেকগুলো ওয়েবসাইটের তালিকা থেকে একটা বেছে নি তুমি যে কোনো একটা বেছে নিবে যে তুমি কোনটাতে তুমি কাজ করবে এই গুগলে কাজ করবে ইয়াহুতে করবে না ইউটিউবে করবে বা আমাদের যে আরও যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলোতে কাজ করবে এরপরে দেখো পুনরায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ভাবগুলো পুনরাবৃত্তি করি ধরো তুমি ক্লাস ফাইভের ক্লাস দেখে ফেলেছো এখন তুমি আর পঞ্চম শ্রেণীর কোনো ভিডিও ক্লাস দেখতে পাচ্ছো না অন্য কোনো একটা তথ্য দেখবে ধরো যে তোমার মনে চাইলো যে তুমি পড়ালেখা সম্পর্কিত কিছু না কোনো একটা গল্পের বই সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ তাহলে তুমি কি করবে ধরো গুগলে ঢুকলে ওই সার্চ বারে যাবে তোমার গল্পের বইটির নাম লিখবে তারপরে কি করবে সার্চে ক্লিক করে এন্টার বাটনে চাপ করবে তাহলে কি করবে চাপ দিলে তুমি সেটি আবার পুনরায় নতুন একটা ইনফরমেশন দেখতে পাবে অর্থাৎ নতুন তথ্য তুমি পুনরায় সংগ্রহ করতে পারবে তারপরে দেখো তথ্য সংরক্ষণ এখন তথ্য আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করব ছবি তুলে ভিডিও করে আর কি বলেছি পেন ড্রাইভ সিডি মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে আমি কি করলাম একটা তথ্য তোমাদেরকে বললাম বা একটা ছবি তুললাম তুলে তুমি তোমার ল্যাপটপে বা ক্যামেরাতে বা মোবাইলে সেটি সেভ করলে না তুমি কি সেটি পরবর্তীতে পাবে তুমি পাবে না তাহলে তোমাকে সংগ্রহ করতে হলে কি করতে হবে সেটিকে সেভ করতে হবে এবং কি পেন ড্রাইভ দেখো আমাদের একজন আরেকজনের সাথে যখন আমরা তথ্য সংগ্রহ করব সংরক্ষণ করব তখন পেন ড্রাইভের মাধ্যমে আমরা কি করি যে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশনগুলোকে একটা ফাইল করি ফাইল করে তোমরা পেন ড্রাইভ সবাই চিনো দেখো যে কম্পিউটারের পাশে লাগানোর জন্য এই পরি এতটুকু ছোট এক ধরনের ড্রাইভ থাকে সেটাকে বলা হয় কি পেন ড্রাইভ সেটি লাগিয়ে ওই ফাইলটা কি করি আমরা ট্রান্সফার করে দিই সেটি হচ্ছে কি পেন ড্রাইভ সিডি তো সবাই চিনো কি সিডি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের মুভি দেখি বা ড্রামা দেখি তারপর হচ্ছে মেমোরি কার্ড আমাদের মোবাইলে যে মেমোরি কার্ড থাকে সেটিও কি তথ্য সংরক্ষণের একদম মাধ্যমে আমরা বলি না মোবাইলে মেমোরি কার্ড নাই তাই স্টোর করতে পারছি না মোবাইলে মেমোরি কার্ডের স্পেস নাই বা এটা মেমোরি কার্ডে সেভ করো মোবাইলের মেমোরিতে সেভ করো এই যে আমরা মেমোরি কার্ডের মধ্যে সেভ করে রাখছি সেটি হচ্ছে কি আমার তথ্য সংরক্ষণের একটা উপায় তো আজকে আমরা তথ্য বিনিময় এর গুরুত্ব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম তথ্য বিনিময়ের উপায় ইন্টারনেটে তথ্য সংগ্রহের ধাপ তথ্য সংরক্ষণ এই বিষয়গুলোতে জানলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্টস এসে কমেন্টস করবে এবং তোমাদের বিষয় শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম